欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖黑粉剧不道歉被法院公告。随着信息时代的到来，娱乐圈黑粉这一群体也日益活跃。明星黑粉也好，水军也罢，其行为已超出正常的言论自由范畴。严重侵犯公众人物的合法权益。近期，赵丽颖向其反粉丝提起诉讼的事件频频登上热门话题。她利用法律手段惩罚侵权反粉丝的做法备受关注。赵丽颖不愿忍气吞声，选择维权制裁，同样值得社会各界支持和呼吁。只有明确侵权黑粉的法律红线，形成网上网下打击盗版舆论环境的合力。才能让明星和粉丝共建一个积极正能量的网络空间。一、赵丽颖状告黑粉侵犯名誉权的典型案例。一、北京互联网法院公告蒋某某侮辱赵丽颖案详情。据报道，蒋某某在微博多次使用侮辱性词汇形容赵丽颖，严重贬低其人格，超出言论自由、舆论监督的界限，构成对赵丽颖的侮辱。侵犯了其名誉权，法院判决蒋某某向赵丽颖书面赔礼道歉，赔偿精神损害抚慰金三万元。但判决生效后，蒋某某未履行致歉义务，赵丽颖申请强制执行。法院对判决主要内容予以公告。二，秦某某侵犯赵丽颖名誉权案详情。报道显示。秦某某在微博上发布多条直接指向赵丽颖的侮辱言论，构成以诽谤方式侵害赵丽颖名誉权。法院判决秦某某向赵丽颖赔礼道歉，赔偿精神损害抚慰金二点八万元。判决生效后，秦某某未履行致歉义务，赵丽颖申请强制执行。三，李某公开道歉，承认侵犯赵丽颖名誉权案详情。据报道，李某曾在微博发表针对赵丽颖的侮辱性且纯属造谣的不实言论，对赵丽颖名誉权造成极其恶劣影响。李某通过登报公开道歉，承认侵犯赵丽颖名誉权，并承诺不再发表侵权言论。二、黑粉剧不道歉被法院强制执行的法律后果：一、被限制高消费等经济制裁。据报道。蒋某某、秦某某等人均因拒不道歉被法院限制高消费，遭受经济制裁。这充分彰显法律的威慑力，侵权必究，黑粉需付出代价。二，被法院强制公开道歉的社会影响。法院强制公告黑粉侵权案件详情和道歉内容，推动了社会舆论监督，对黑粉的声誉造成了一定打击。三。承担法律费用和精神损害赔偿的经济损失，黑粉需要承担诉讼法律费用和数万元精神损害赔偿金，造成实际经济损失。这也是一种警示教育。三、明星维权需要社会各界支持。一、发表不实言论侵犯他人权益应受谴责。明星也是公民。发表不实侮辱言论，损害其合法权益，应受到社会及法律的谴责。二，网暴现象需要加强法律监管。网上言论并非法外之的，应加强法律监管，遏制网暴。三，积极正能量的网络环境需共同营造，需要明星、粉丝、经纪公司、舆论工作者等共同努力。营造积极正能量的网络环境。四、个人言论自由的界限和底线。一、不得侵犯他人合法权益为前提，个人言论自由应在不侵犯他人权益的前提下进行，不能无底线的随意攻击他人。二、超出舆论监督范畴的人身攻击行为应制裁。人身攻击、侮辱、诽谤他人已超出舆论监督的范畴。应受到法律及道德的双重制裁。三、言论自由并不意味着可以随意诽谤他人，言论自由也需要承担相应责任
不能打着自由的幌子损人利己。总之，照例引维权打击黑粉的做法值得点赞。我们需要继续呼吁完善相关法律法规，形成打击盗版网上网下舆论环境的合力，使侵权黑粉真正付出应有代价，为明星和粉丝营造一个良好的网络空间。最后。欢迎大家多多互动，积极打击害群之马，共建清朗的网络世界。请大家一起努力。二，差点没认出这是赵丽颖。穿上苗族服饰后，美得像少女。挑选适合自己的民族风造型。每个人的穿衣风格不同，选择适合自己的风格非常重要。对于少数民族风格的服饰来说，颜值和气质是关键。如果选择不当，就会完全破坏自己的形象。赵丽颖的脸型是小圆脸，非常适合苗族的头饰。厚重的头饰能够与头部很好的结合在一起，不会喧宾夺主。与赵丽颖有类似颜值问题的女生，也可以尝试苗族造型。此外，在选择服装的颜色和版型时，要注意色彩的饱和度和版型的选择。少数民族风格的服饰颜色绚烂，如果选择过于紧身的版型，会显得过于拥挤。因此，选择宽松的版型和松弛度较高的面料非常重要。购买时可以选择大一号的服饰，以扩展服饰的面积，冲淡色彩的饱和度，同时避免暴露身体线条，让整体造型大方、舒展，避免显胖的穿衣技巧。宽松的民族风格服饰，在冲淡整体色彩的同时，也带来一定的坏处，容易显得身材臃肿。大多数少数民族服饰都具备直筒形的腰部设计，容易显得没有腰身。针对这一点，可以通过一些小细节来显瘦，例如可以采用拼接面料或细节化的改良版型设计，让整体呈现出喇叭形的形状。从上到下逐步变宽，优化身材比例，使视觉上更加匀称。选择适合自己的襦裙，裙摆弧度尽量大一些，腰部可以微微加点缀，以展现出纤细的腰线。赵丽颖的搭配方法：赵丽颖作为一个穿衣搭配有研究的女明星，穿搭风格时常令人眼前一亮。她在搭配少数民族服饰时，注重细节的处理。能够将服装和个人气质完美结合，展现出大气雍容的美。他引领了苗族风的时尚潮流，将传统文化与时尚相结合，穿出了一种独特的魅力。赵丽颖的搭配方法主要包括以下几个方面：一、运用色彩的搭配。赵丽颖善于将不同颜色的服饰巧妙搭配，形成丰富的层次感。例如。他会选择搭配鲜艳的头饰，与服装的色彩相对称，使整体造型更加饱满丰富。二，注重细节的处理，赵丽颖会选择精心设计的服饰款式，注意细节的处理，比如在腰部加上腰带，突出腰线的纤细，营造出更好的身材比例。三，合理选择配饰。赵丽颖懂得如何选择适合的配饰来提升整体造型的品味，她会选择与服饰风格相符的耳环、项链、手镯等，将整体造型衬托得更加出色。通过学习赵丽颖的搭配方法，我们可以更好地把握民族风服饰的特点，穿出自己的特色美，让自己美得更加大方、自然。句号。本文不仅仅局限于苗族风服饰，在任何一套搭配中都能够参考，并将传统文化与现代时尚相结合。穿搭是一门艺术，搭配出适合自己的风格，需要我们的细心和观察力。当选择少数民族风格的服饰时，我们要注意挑选适合自己的风格、脸型和身材的服饰，避免显胖的问题。同时，也可以学习赵丽颖的搭配方法，注重色彩的搭配和细节的处理，合理选择配饰，将传统文化与时尚相结合，展现出自己独特的魅力。无论是在正式场合还是日常生活中，我们都可以通过穿搭来展现自己的个性和品味。
，让自己美得像少女一样。穿上苗族服饰的赵丽颖让人惊艳，无论是她的气质还是外表，都美得令人难以忘怀。通过学习它的搭配方法，我们可以在选择少数民族风格服饰时更加自信和得心应手。当然，穿出自己的特色美并非仅限于苗族风服饰，每个人都可以通过细心搭配，将传统文化与现代时尚相结合，展现出自己独特的魅力。让我们在穿搭的道路上不断探索和创新，打造属于自己的时尚风格。成为美丽动人的女性。